ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്യാസ് കിച്ചൺ അരമനയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നോൺ വെജ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം നോൺ വെജിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ റെസിപ്പീസ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ തന്നെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ട്രാവൻ കോ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ നാടൻ ചിക്കൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ഇടുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് കിലോ അടുപ്പിച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാല് അതായത് നാല് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മട്ടണിനും ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാക്കുമ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വായറ്റണം അപ്പോൾ അല്ല അത്രയും സമയം നമുക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സവാള ഒരു നാല് വലിയ സ്ലൈ വലിയ പീസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ വേണം അപ്പോൾ ഈ വലുതില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടത്തരം ടൊമാറ്റോ എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കരിയപ്പില വേണം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് അഞ്ച് ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടും അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് ഈ കട്ട് ചെയ്യാതെ മുഴുവനോടുള്ള ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതലാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചതയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇപ്പോൾ ഗരം മസാല ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊടിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് ബേ ലീവ്സ് ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ചിത് മുഴുവനോടെ ഇടും ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൊടിക്കാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പട്ട പട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ എടുക്കരുത് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പട്ടയുടെ ഒരു കുത്ത് കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി പിന്നെ രണ്ട് ഏല ഏല കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിതിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിക്കില്ല ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് വേവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാലകളൊന്ന് ചൂടാക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള മസാല എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂൺ ആറ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം അപ്പോ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടായി പോകരുത് ഒരു നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക കുറച്ച് മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ മസാല കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം വലിയ ചൂടില്ല ചെറുതായിട്ട് ചൂടേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാലും മതി അരമണിക്കൂറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് അത്രയും സമയം മതി അവർ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി നന്നായിരിക്കും വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്ത് ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ മസാല ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാടൻ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ബേലീവ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം ചേർക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കുക ഞാൻ കടുക് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കുക അപ്പം നാടൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കടുകും കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ കുറച്ച് കടുകും പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് താളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി സോറി വെളുത്തുള്ളി അല്ല ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കടുകും പച്ചമുളകും എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കരിയപ്പല ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളി ചതച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഉള്ളിയല്ല കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ കുറച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറും മാറുന്ന വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന മസാല മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ മസാലയൊക്കെ പൊടിക്കുമ്പോൾ അധികം ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആയി പോകരുത് കണ്ട കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മസാലയൊക്കെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ മട്ടൺ ഒക്കെ അങ്ങനെ ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് തരിതരിപ്പോടെ പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മസാല ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കരുത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം അത്രയും അങ്ങ് പോകും ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം പോകുന്നത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ എങ്കിലും ആകണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഏതാണ്ട് ഒരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടു
ini ഒരു സ്പൂൺ മതി മുളക് പൊടി ചേർക്ക ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എല്ലാം ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ചിപ്പം ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഇത് ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും അടച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മണം അത്രയും അങ്ങ് പോകും അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കാം ചിക്കന് വേണമെങ്കിൽ ചിലർ പൊട്ടറ്റോ കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർക്കരുത് ചിക്കൻ ഒരു ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളി ചേർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് കാരണം പൊട്ടറ്റോ അധികം വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് കടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കേണ്ട ഇത് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ തന്നെ ഒരു വെള്ള കളർ തന്നെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ആണ് കാരണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചതിൻ്റെ കളറാണ് ഇനി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നാടൻ ചിക്കൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് വേഗമുണ്ട് അതൊന്ന് സാധാരണ മസാ മറ്റ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂറ് അരമണിക്കൂറോളം വേഗം ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇനി ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട കാരണം ഇതൊന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പകുതി കുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരാം ഈ മറ്റേ മസാല എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനിയാണ് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ഒരു കട്ടിപ്പാലല്ല രണ്ടാം പാലാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് കാരണം ഈ നാടൻ ചിക്കന് മറ്റു ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം അറിയുന്നതിന് ഊഴുന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് രണ്ടാം പാലാണേ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് എടുക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗം അപ്പം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന കറി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വെക്കാറ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗരം മസാലയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കും ഇതിലും കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കും കാരണം ഇത് മുളക് കൂടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല ചേർത്തത് നല്ല എരിവുള്ള ചില്ലിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് ചേർക്കാത്തത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയില ചേർക്കാണ് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഈ മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ മല്ലിയില ഇഡ്ഡലി കിടന്ന് വേകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പും പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും കൂടെ മറ്റേ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഞാൻ പറയില്ല ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇനി ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പും
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കരിയപ്പിലയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നിറക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു കറി മീൻസ് ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല കറി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ പുതിയ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ കണ്ടോ അതൊരു നല്ലൊരു റെഡ് കളർ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ് ഓക്കെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണോ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല എരിവും എല്ലാം പാകത്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വ